Հայնդարեսուար Հառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառառ
რომელიც ჩასული იყო ცნების ქალაქში და მე მანამდე მართალი გითხრა რაღაც უბრალოდ ლეგენდების დონეზე ვიცოდი იმ დასახლებაზე და აქ ხედავთ ჩვენ რომ ადამიანები მართლა რაღაც სახელდახელოდ გაკეთებულ ქოხმახებში ცხოვრობენ და ყველა პრობლემა რაც არის ოცნების ქალაქში არის მთლიანად ბათუმში უბრალოდ ბათუმში ეს პრობლემები შენიღბულია რაღაც ახლად გაკეთებული ფასადებით საკმარისია ჩვენ ამ ფასადებს ერთი ორი ნაბიჯით გავცდეთ რომ ნახავთ ბათუმის გარეუბნებს იგივე ფარცხანას ბენზეს და ასე შემდეგ სადაც ადამიანებს არც სამსახური აქვთ არც გამოთიშულები არიან საერთო ბათუმის ყოფა ცხოვრებისგან და ჩვენ რეალურად უნდა შევთანხმდეთ რომ ასე გაგძელება უკვე შეუძლებელია ჩვენ ხო არ გვინდა რომ ჩვენი ქალაქი მარტო რაღაც რამოდენიმე კვადრატულ კილომეტრზე არსებული ფასადი იყოს ჩვენ გვინდა რომ იყოს ქალაქი თანაბრად განვითარებული სადაც თითოეულ მოქალაქე გძნობს რომ ამ ქალაქის ნაწილი თეა ხცოდნი ასევე საინტერესოა ისიც რომ შენ ახსენე შენ საკუთარ ბლოგში რომ ელიტების გავლენა საკმაოდ დიდია ქალაქის ყოველდღიურობაზე ანუ ამ კუთხით ჩვენ როგორი მოცემულობა მივიღეთ ვთქვათ რა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ რომ ძირითადი ვთქვათ გადამწყვეტი ფაქტორი არის ელიტების მიერ განხორციელებული რაღაც ნაბიჯები ხო ეს ძალიან კარგად აისახება აი თუნდაც ყველაზე მარტივი მაგალითი რომ ნახოთ არჩევნების პროცესზე ხო მიუხედავად იმისა რომ არჩევნებზე ეხ აღარ ხდება ის რაც მაგალითად 90-ანებში ხდებოდა რომ რაღაც იარაღებით დარბოდნენ ადამიანები ახლა ხედავთ რომ არჩევნებში მონაწილეობაც კი შეუძლებელია და არჩევნებს იგებს ის ვისაც აქვს უფრო მეტი გავლენა ბიზნესზე უფრო მეტი ფული პირდაპირო თქვა რა და მოქალაქეები ე მოქალაქეებს უდიდესი ნაწილი შეიძლება ვთქვათ რომ საერთოდ სკეპტიკურად უყურებს არჩევნებს არც კი მონაწილეობენ იმიტომ რომ ჩვენ საკმარისია დავითვალოთ ის თანხები თუ რისი შეკრებაც და მობილიზებაც მოახერხა ცალკეულმა პარტიამ და ამ თანხის პროპორციული იქნება ის ხმები რომელსაც ის აიღებს არჩევნებზე აქედან გამომდინარე ალბათ გასაგებია რომ მოქალაქეებს თუნდაც ამ დემოკრატიული პროცესების მიმართ არჩევნების მიმართ უნდობლობა აქვს უკვე იმიტომ რომ ფაქტია რომ მართლა თანხების მობილიზებაზე დადის უკვე ხშირად ის თუ რა შედეგები დაიდება არჩევნებზე და ამიტომ ალბათ ჩვენ გჭირდება ქვემოდან წამოსული მოძრაობა მოძრაობა რომელსაც დაიწყებს ხალხი და იტყვის რომ ამ ჩვენ ქვეყანაში მართლა შესაცვლელია რაღაცები და პირველ რიგში შესაცვლელია ის რომ ის ეკონომიკური მოდელი რომელიც შემოქთავაზეს ჩვენ და ატარებს უკვე მე რამდენიმე მთავრობა არის ერთხელ და სამუდამოდ დასავიწყებელი და ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვისწავლოთ ეკონომიკაში უნდა სხვა სხვა ქვეყნების გამოცლებიდან და შემდეგ და რაღაც აპარაკი თავისუფალ ბაზარზე და რაღაც ევროპაში არის ეგეთი ქვეყანა ლიბერალ ლენდი სადაც ნახევრად ხუმრობით ხალხმა რაღაც 7 კვადრატულ კილომეტრზე რაღაც გააშენა ქვეყანა და რაღაც რადიკალური მემარჯვენე ლიბერალური ღირებულებებით მართავენ ეს შეიძლება განხორციელდეს მართლა რაღაც 7 კვადრატულ კილომეტრზე და ქვეყანა რომელიცაც ამხელა ასუხებსგებლობები და პრობლემები აქვს ამ რაღაც ერთგანზომილებიანი რაღაც ნეოლიბერალური ხედვები ფაქტია რომ ვერ განვითარდა და სამწუხაროდ ვერ შემდგომში განვითარდება ამიტომ ჩვენ უფრო მეტი ჭირდება ქვეყნის გასავითარი ცოტ საუბრის ბოლოს მინდა აგვიხსნა რას ნიშნავს საგრძოტებული გაუცხოების ეფექტი და როგორ შეიძლება ჩვენ ქალაქის მაცხოვრებლები გავხდეთ აი ამ ეფექტის მონაწილეები და როგორ შეიძლება შევხედოთ ჩვენს ქალაქს უცხო თვალით და ამ შემთხვევაში აღმოვაჩინოთ პრობლემები იმიტომ რომ გვაკლია რადგან ჩვენ მიერ თუნდაც გადაცემის პირობებში ჩატარებული გამოკითხვები ამ პრობლემას უსვამს ხაზს მაგალითად ჩვენ ქონდა ბათუმობის დროს გამოკითხვა იმის შესახებ თუ რატომ არ ხდება ამ ღონისძიების დეცენტრალიზება და გარეუბნებში გადატანა და სწორედ ცენტრში მივიღეთ პასუხები იმის შესახებ რომ ეს ასეც უნდა იყოს 
და ქალაქის მთავარი ესე თქვა დღესასწაული ბათუმობა უნდა აღინიშნებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ცენტრში და ეს არის მიღებული და გავრცელებული პრაქტიკა. აი რამდენად შეგვიწყობს ამ შემთხვევაში ჩვენი ქალაქი უცხო თვალით დანახვა ხელს იმაში რომ მსგავსი დამოკიდებულება გარეუბნების მიმართ აღარ ქონდეს. და ცოტნა შენ როგორც ამბობ შენ საკუთარ ბლოგში ისეთ აღსანიშნავი რომ აი ჩვენ არ უნდა გავხდეთ ჩვენივე სახლის არასასურველი სტუმრებიო და ხო ორი სიტყვით ვიტყვი გაუწყავების ეფექტზე ეს არის ბრეხტის კონცეფცია რომელიც თეატრში შემოიტანა მე ეცადე რომ იმ დაშვებით რომ ყოველ დღე ქალაქში გადაადგილება რაღაც ტიპის სანახაობაზე დასტრება არის ეცადე რომ ეს კონცეფცია უბრალოდ ჩვენ ყოველ ყოველ დღე ურცხოვრებაში გადმომეტანა და რას გულისხმობს ბრეხტის მიხედვით ეს გაუცხოება ხო ან მაყურებელი თეატრში არ უნდა იყოს რაღაც პასიური მომხმარებელი რომელიც უკვე შემოთავაზებულ სანახაობას პასიურად ადევნებს თვალს ბრეხტის თეატრში ეპიკურ თეატრში მაყურებელი ჩართული არის უშუალოდ დრამატული ნაწარმოების შექმნაში და სწორედ ეს გვჭირდება ჩვენს მაყურებელებს ანუ ქალაქის მცხოვრებლებს რომ ამ ქალაქის ყოველდღე ურცხოვრებაში რამენაირად ჩავერთოთ და არ ვიყოთ რაღაც უბრალოდ პასიური მაყურებლები ამის გზები მოსაძიებელია ყოველ ამ ერთად უნდა მოვიფიქროთ ეს გზები რა თქმა უნდა ეს ვერ მოხდება ისეთი კარნავალებით როგორიც არი თუნდაც ბათუმობა ან თბილისობა რომელიც რაღაც ერთდღიანი კარნავალია და თითქოს რაღაც მაგრამ პრინციპში ამ ერთ დღესაც კი არაერთიანებს როგორც თქვენ თქვით ქალაქის ყოლა ცხოვრებს მხოლოდ რაღაც ცენტრში ხდება ეს ყოლაფერი გარეუბნები მაშინაც გამოთიშულია ცოტნე უღმესი მადლობა დიახ უღმესი მადლობა სტუმრად მომზანებისთვის საკმაოდ საინტერესო ბლოგი გამოვიდა ქალაქი დრამატული ნაწარმოები ჩვენს მაყურებელს მინდა ვურჩია რომ წაიკითხოს ეს არაჩვეულებრივი ბლოგი და ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ამ თემას მადლობა რომ იყავი ჩვენთან ერთად